。这绝对是你做梦都想拥有的赚钱方式。躺在家里啥也不干，就有小弟到处帮你捡钱，甚至还能捡到别人丢的彩票。屏幕前的你一样，作为一个屌丝，每到月底，账主的钱包便空空如也。看着仅剩的两个钢镚，账主知道自己梦寐以求的蓝色妖姬切尔西没了。就在少年郁闷的时候，一个蟑螂大的替身从 ATM 机里钻出。这替身什么鬼？账主撒丫子追，没想到同样追逐的还有大傻太。不一会儿的功夫，眼前的一个小替身就变成了几百个。两人追到了郊外，小替身们终于停了下来，将所有的硬币都放下。别看这一枚硬币面额不大，加到一起多达五千块。天哪，这他妈能买多少切尔西啊！张主和傻太正感叹呢，一个满头包、凶神恶煞的胖子便出现在身后。我俩呢，好不容易说你了呢。显然，眼前这个小胖子跟傻太一样不怎么聪明的样子。看见两个和自己一样的替身使者，激动的把家里老底都说了出来。不过，张柱和义泰看钱都看傻了，只听到这个胖子名叫仲青。不得不说，仲青虽然长得傻，但挣钱的方式那真是又聪明又环保。哆啦 A 梦西，阿塔玛伊西，你妈妈的猪你妈也过来一路杀鸡，是你妈！张柱和一泰人都傻了，这他妈来钱也太轻松了。好不容易遇到了认可自己的同伴，心中大方的将今晚捡来的钱分了一半给张柱和一泰。我我走啊！得好在张柱并没有见钱眼开，一番思索，张柱想到了一个和众星合作挣大钱的路子。光靠捡硬币，迟早有捡完的一天，不如就去捡超市那些活动券，一张两张就是废纸，可攒满了一百张就可以直接兑换现金呢。到时候三个人一起平分，又菜一起发。这还说啥了？秦总立刻要求丰收大军全军出击，很快便将全城垃圾桶里的活动券都收集了回来。忙活了一上午，就成功的在超市换到了整整六万块。这么个挣钱法，要不了多久就成世界首富了呀！然而没想到，秦总这小子拿到钱立马变脸。给了张柱一张零头，就把剩下的钱全卷走了。一太暴怒，要求钟情交出自己和张柱那份，却没想到。这就是典型的过河拆桥啊！不过没办法，为了这个腰间数，兄弟俩也只能忍着。张柱把其他废掉的彩票都扔掉，准备想新的赚钱路子。可一太却百般不舍，万一里面还有忘记兑奖的彩票呢？然而一太这一番不要紧。Yeah.